18 februari 2024, hier is een <laughs> stronk. Lekker lange paar, een zak vol stronke actually. Het gaan we hier onder ons in die boerenlaar. Nou, ik weet nog niet eindelijk wat om te zeggen, nie, want elke ding wat ik zie is daar altijd een groep ouders wat zal opvliegen met tekken over. Ik heb zo'n paar keer terug het ik al hey, schiet maar gedoen waar gezet man. Maar nou niet veel die aas gee, die aas vat oor die vierkleervlag nie, dra die Russische vlag. Maar niemand van hulle kan waag om tegen die Russische vlag te praat nie. En baie mense, vooral jong mense, het nogal gesê, dis is kerk plaat. Maar daar was natuurlijk weer naar die ouwe balle wat vreselijk op mijn kop gekak het daar oor en my verbeskillig het van onpatrioties wees en nie donder weet wat alles in. Dan was daar nog mense wat geloofzake ingebring het by die vloggenaars, pen en mense wat by die weer die vier kleerse kleren is gebaseerd op die kleren van die twaalf stamme en nie fuck weet wat alles. Ek is so moeg vir hierdie stories. Elke ding wat jy sê, sal veertig wat sê, jy sê jou moeder, veertig wat sê, jy die kat in die gat beet en wat ewe. En dan is er een ander ding wat my verskrakkelijk nou begin moedig maak. Hier is nou ook mense wat op my kanaal kom en dan post hulle hier, hoekom is my back to vir 30 jaar, waarom doen ek nie nou iets nie? My fuck, wat is ek bezig om te doen? Dan is er hier die groep wat sê, as jy dan nou so wilt is oor jou dinge, hoekom begin nie jou eie partij nie? Fuck, ek het gesê ek is nie een politische nie en ek wil nie een wees nie. Ek het een specifieke taak, een specifieke mission. En ek bly getrouw aan my mission. Ek bring vir julle die waarheid. Wat julle daarmee maak is nie my fucking saak nie. Ek gee nie donder om wat jy daarmee maak nie. Jy kan vir my afduimpies gooi, jy kan vir my sê fuck off, jy kan alle ronde sikke goed doen. Ek worry nie. Jy het die feite, maak daarmee wat jy wil. En hierdie ding tussen Afrikaner en boer, heerlijkheid. Dit is een debat wat nooit sal eindig nie. Dit is al wat ek sê, dit gaan nooit eindig nie. Die grootste probleem is dat die, met die boere is precies gedoen wat met die kooisand gedoen is. Met een slim onderduimse politieke plan is ons kultuur en identiteit verwoes en verwater. Ja, nou gaan al baie sê, ja, maar ek is nog een boer en ek waai nog die groen en die speerkleervlag en al die goed. Ja, oké. Okay. Ek streng nie. Feit van die saak bly, boere, is eilgeswaai oor die land, hulle is hier en daar, en dan is daar mense wat sê hulle is boere, die fok weet, Louis Liebenberg sê hy is een boer, vredelijk is my een, ek het daar al oor gepraat, een van die grootste kenmerke van een boer, is sy integriteit, en sy beginselsvastheid, en sy geloof in God, dit is onderonderhandelbare kenmerke van een boer, Ek het al gesê, Bierman sy windpom breek, boer klim in sy bakje, hy reis so en toe, hy klim aan tegen die ding op, en hy help jou, en hy maak die ding reg, en hy sê vir hom, raai daar, gaat hy die waterval in die dank, cheers, en hy rai. Die Afrikaner, geef my invoice, dis hoe sy dis, basics, die boervrou, sal by een plek aankom, waar haar nou een gemors gebeur het, en daarlik begin om die mense te help, die Afrikaners sal probeer te kyk, hoe gaan hy geld maak uit die chaos uit. Dis wat het is. En, ek het nou al hoeveel keer gesê, dis net die tribes wat gaan oorleef. En ons die mense wat my nie vir sy vreselik uitkak, omdat ek nou so durf om te sê, die boere is die tribe. Man, noem hulle wat jy wil. Ek gee nie om nie. Hulle is een groep. En hulle is een makkelijk identificeerbare groep. In Zuid-Afrika is die probleem, hulle is te eil gesaai, om werkelijk opvallend te wees. Maar hulle is oor ons daar. Kijk nou wat het Marula Media weer probeer doen met Willem Petser. Maar gelukkig, ek het hulle kak gesien kom. En ek het donderdag een brikmerk gedoen, maar ek ons gewaarskeer het kom. En so waar die fok, is daar aan te kom die ding uit. En hulle publiseer er hierdie lusmaker vir hulle artikel. Toe sit ek net, die stikkie wat ek gepraat het oor hierdie ding, het ek in een klein video opgemaak wat ek in, op TikTok gesit het, die ding het alweer by die 40.000 views. Ek sien nou hulle die artikel afgetrek van Marula Media af, wat jy moet oplet, wat jy moet oplet, as hulle het dit gepubliseer. 
daarmee het hulle hulle self geïdentificeer vir wat hulle is. So, kry dit nie ook op. Hier is, ach, ek sien my per die een groep wat ek by my is. Nou is daar weer een moerse gevecht oor die geloftes van bloedrevier en van padekral. En daar is nou mense wat kom uit met sê, ja die bybel sê, jy mag nie een gelofte doen nie. My fuck! Waar kom hierdie mense aan hierdie waanzinnige kakke waarmee hulle hulle self bezig hou? Ek het dit al by herhaling gesê. Jou verhouding met God is een persoonlijke ding. Jy het niks nodig om die verhouding in stand te hou nie, behalwe jou communicatie met God. Jy het nie een kerk nodig nie, jy het nie een synode nodig nie, jy het nie een WhatsApp groep nodig nie, niks van hy goed. En, Jezus het gesê, waar twee of drie in my naam vergader, daar sal ek wees. Maar nee, dis te eenvoudig. Jou kop wil nie dit vat nie. Jy wil een fucking kathedraal hee met een moerse klomp goed, ouwens waar daar met pakke wijnpakke sit en en dan maar voor een voorstaander wees, en een voorsanger, en die bliksem weet wat alles is, en alles moet gereguleer, en moersig georden wees, dan is jy happy, jy voel een fuck vir wat die bottom line is, is dit waar jy werkelijk met God communikeer, is dit waar jy sy aangezicht soek en hoop om te kry, antwoord hy vraag vir jyself, ek is vanmorgen moerig, want het is duidelik dat Triple X sy aanslag op die boere is so ver baie suksesvol. En wat hulle recht gekry het is om die boere te verdeel in duisende individue. Daar is nie een story van staan saam nie. Die mense is nou so verward en paniekerig die boere, hulle kan nie by die punt kom waar hulle besef, jyslak, ons beter allemaal in die selle richting skiet. Nee, maar dit was triple X'e plan. Ek praat met die mense wat rechtdenkend is, met die mense wat bereid is om oopkop oor die ding te dink en bereid is en vatbaar is vir die realiteit dat jy sal moet terug na die basics toe. Terug na die basics toe. Jy en jou gesin wat die aangezicht van God soek. Nie jy en jou gesin wat in jou kar klim en na kerk toe rui en gaan sit en luister dat hulle vir jou doktrin is verduidelik nie. Jy en jou gesin wat daar om jylle tafel sit en dit doen. En dan, soos die tyd verloop, jy en jou gesin en jou bierman en sy gesin en so, so beter jylle jylle self hergroepeer. Die georganiseerde landbouw is fokken gevaarlik vir die boere, die landbouwers onder die boere. Hulle is donders gevaarlik, hulle is triple X sy machinerie om jylle uit te roei. Luister wat ek sê, daar is TLE, lyk vir my, of daar behoudendes in hulle is. Die rest van hierdie organisaties is allemaal so Vaseline besmet en besmeer. Jy moet jou fucking oor oopmaak, want hulle is bezig om jou ondergang te bewerk en te beplaat. Praat met die jong onafhankelike boere, dan hoor jy by hulle uit jou, uit hulle eie monde uit, dat hulle kry geen support van hierdie organisaties af nie. Kyk wat het Marola Media nou probeer doen met Willem Petser. Kyk, dan denk jy daar oor, dan werk jy vir jouself uit wat is Marola Media sy genetika. En dan denk jy vir jouself en vraag vir jouself, vaak, hulle is nie vir boere nie. Ja, hulle is vir Afrikaners, maar nie vir die boere nie. En nou weer, ja, ek praat van die Afrikaners. Hulle kom hier op my kanaal en hulle kom hier en leer hulle fokken eiers. Ek sê net fok of ma. Feit van die saak is, ek is gelukkig met die instink gekry vir Wesseline. Ek rek het so oor my screen. Maak jou oor oop. Boer, maak jou oor oop. Maar wat vir my interessant is en rechtig 
inspirerend is. Ek sien in Amerika, ek sien in Canada, ek sien daar duidelik boere wat opstaan. Boere. En hulle staan op en sê genoeg van hierdie ding. Genoeg. Nou is hier mense wat waanzinnig, wanhoopig gryp na hierdie moonshot, shitshot pek van ou Johnny. Verstaan asjeblief. Die politici is amal agente van triple X. Mense kom op my groepe en kom op my kanaal en vertel my en sing Niel de Beerse lofsange. Man, gaan kyk na sy genetika. Kyk waar kom hy vandaan. Kyk waarmee was hy bezig vir een groot deel van sy leven. Dan vraai jy jouself af. Is daar een integriteit? Dink daar oor. Die feit dat boere, een man, soos Liebenberg, in hulle midde toelaat, hy wat sê, boere is basis hoerkinders, maar het word gevat. Ek kan vir julle sê, 50 jaar terug, 60 jaar terug, toe my pa nog een jong man was, ou soos daai, hy is in sy fokking gezicht, in die straat kon wees nie, want iemand so om bijgekom het, en nee, hier loop hy vrylik rond, hy is op die TV, hy is oorhalsters, en hy doen sy dinge, die boere, moet hulle self al vraag, hoe de fok laat ons dit toe, hoe laat ons dit toe, hierdie politici, ek het maar so een moerse gevecht aan gesit, met die, Wenselien Bende en die VF Plus. Jylle laat hulle toe om tussen jylle te verskyn. En jylle gaan sit en jylle luister na hulle kak. Wat sê dit vir jou? Dink oor dit. Ek kan het nie geloo dat mense so bang is om terug te gaan na die basics toe nie. Kyk net na my man sy integriteit en sy karakter en maak dan een besluit. My fok omdat hy een mooi tune nou sing, nou sy skielik jy hier hou, nou sy skielik jy mond om te volg. Wat sy kak is dit? Gaan kyk na sy pad, gaan terug op sy pad. Maar ek moet vrede met dit maak. Dit wat ek doen, iemand het een video oor het gemaakt en vir my verduidelik, jy weet ek is een activist. Ok, ek gaan nie daar oor strein nie. Ek weet nie of ek myself rechtig as een activist sien of as net simply net een boodskapper, maar dit maak nie saak nie. Feit van die saak blij is dit verteer een groot deel van my leven. Dit vat geweldig baie tyd en energie om te doen wat ek doen. Gister was ek op een heel so laagte punt. Die goed suig my uit en suig my droog. En Ja, een goeie vriend van my het laat, laas nacht van my weer een boodskap gestuur, want hy my nou net weer een paar dinge gewees het, wat na ek het geluister het, besef ek wel, duidelik kan ek nie stop met wat ek doen nie. Maar jylle moet verstaan, vir my om te doen wat ek doen, koos my tyd, en my tyd is al wat ek het, om seker te maak ek en my vrou leef, en kan oorleef. So, Hierdie ouwens wat hier kom, en dan maak hulle hier allerhande opmerkings oor hoeveel geld maak ek met die kanaal en alles, man, jou, jylle militaire hol. Ek maak, ek maak om trend 6000 rond die maand uit die YouTube channel uit, maar ek publiseer 60, 50, 60 video's. Dis nie eers 1000 rond die video, dis nie eers 100 rond die video. My fuck, gaan jy werk vir 3 ure vir 100 rond? Vraag jou daar jyself hy vraag af. Maar die werkelijkheid is, as my fondse uit is, is ek uit. Want hou, ek moet betaal vir my connections en al hy goed, die sachte waar ook die gebruik kost geld, al hy goed kost geld. Maar tot dusver, is daar mense, wat dit daarom moendlik maak vir my, om maand tot maand, die basics te kan bykom, maar ek gaan nie hier sit en te bedel rui nie, ek weet hoe allemaal kry zwaar, ek weet hoe zwaar kry die mense, ek weet het, ek sien nou weer, wil hulle weer een helse verhooging op die elektriciteit prijs opzet, die diesel prijs en petrol prijs gaan nie helemaal ingaan, dit gaan alles die er maak, kos, alles, en ek weet een groot deel van die mense wat na my luister, leef op die broodlijn en baie onder die broodlijn, Hoe kan ek vir hulle geld vraag? Ek kan het nie doen nie. Met die skoon gewete kan ek het nie doen nie. Maar die feit van die saak bly, daar is mense 
wat in hulle privaat hoedanigheid my ondersteun. Ek het het al gesê, my kanaal kan nooit een kanaal borg kry nie, nooit nie, omdat ek dinge kwijt raak wat ek kwijt raak en dit kan een probleem vir mense sy bezighede wees. En ek verstaan dit, dis hoe kom ek nooit daar voorsoek ook nie. Ek gesels met ander ouwens wat ook media kanale het en ja, hulle geef vir my baie informatie wat ek gebruik, want hulle kan nie die waag om dit te gebruik nie as hulle dit sal doen, is hulle bezighede moer toe. En daar is so min behoudendes wat doen wat ek doen, dat ek gaan hulle nooit probeer benadeel nie, want hulle het een belangrike rol om te vervul, maar ook is hulle onder risiko, hulle is op risiko, want as hulle een kant toe of ander kant toe, voorkeer wees, zap, dan word hulle gebliksam. So, ek doen wat ek doen, omdat ek geroepen voel om dit te doen, die wat sê ek moet een leier wees, ek het julle gesê, ek wil het nie wees nie, die wat sê ek moet een politieke partij wat gaan fuck dit, maar ek wil nie, ek is nie een politiekus nie, ek is wat ek is, een boodskapper. En, klaar blijk, ek is al baie mense wat van die boodskap hou wat ek bring. Ja, daar is alles wat hulle gatte en ek krol ruk oor my boeraans, ek het nie een saak met dit nie, dit is iets wat ek verstaan. En, as ek dan so waanzinnig was, oor volg subscribers en die type gegoed. Ek is een redelike intelligente mens, dan sal ek mos nie boeraans gepraat het nie, want dan kan ek nog so 2 of 3 extra subscribers kry. Maar die volk weet, ek gaan nie myself verraai nie. Ek is wat ek is. Dit wat jy sien, is wat ek is. Een of ander belangrike man het vir my een boodskap gestuur en vir my gesê, ja, ek ek kan myself nie een boer noem nie, want ek het in 1994 vir een kata gestep. Lach ek vir sy gat, sê ek, ok, pin nummer 1, ek het in die middel van Zululand geblei, pin nummer 2, op die stadium was die partij onder leiderskap van Gatja Boutelezi, en hy het meer integriteit gehad, as jylle amal saam. Dis wat het is, op die einde van die dag, ek beoordeel jou nie op jou velkleer nie, ek beoordeel jou nie op jou geloof nie, ek beoordeel jou vir wat jy doen, en vir wat jy sê, dis waarvoor ek jou beoordeel, en ek gaan nou weer hierdie punt aanvat, dat jylle mense dit er net baie mooi vir, moet nie as iemand kop uitsteek, dan kom jy ander wat daar, ja hy is een vry meselaar, en dan, omdat hulle gesê, hy het hulle om as een vry meselaar leibel, nou is hy rabbish. Wat so stories is dit? Of hy is een broederbonde, of hy is die bende, hy is in die bende, en hy whatever. Daar is altyd mense wat dit doen. Nou sê ek vir jou, wat ek nou die ander in gesprek vir mense gesê het is, moet nie na die leibel kyk nie. Kyk wat doen die man, en ondersteun hom vir wat hy doen, of fok hom op vir wat hy doen. Nie vir die bende waaran jy sê hy behoort nie. Hy is nie die bende nie. Hy is een mens, een individie. En hy doen wat hy doen, omdat hy besluit het, dis vir hom goed om dit te doen. So, het tek hom vir wat hy doen. Die feit dat hy daar staan met een span trui aan, van een bende wat bad news is, dis sekondair, haal die man uit, as jylle genoeg van die manne uithaal, dan gaan die bende vrek in enig huis, want die bende kan fokkel doen, fokkel, en daar is geweldig baie mistasting rondom die vry meselaars, specifiek, ek stel voor, as jy dan nou so besot is met die vry meselaars ding, gaan doen jou eie navorsing oor die vry meselarij, gaan doen dit, gaan soek het uit tot op die bene, en dan gaan jy dalk inwees vir een skok, mits jy bereid is, om jou kop oop te hou, en net na feite te kyk. 
Ons is te geneig om voor iemand een label aan te zetten en om dan af te schrijven omdat hij nou dat label op heeft. En dan is het dan weet jij niet eerst waar die fuck om mijn label vandaan nie, of je kent die geschiedenis van mijn label niet. En moet nou niet weer hier in mijn commentaar kom op mijn kakken van mij vertel, ik is een vrij misselaar niet. Ik zeg wie jij behoort dan geen fucking bende niet. Niks niet. Geen bende niet. Maar, daar is bij een mensen wat hulle eigen gewetens kalmeer door iemand zonder net te label. Dan zal het nou happy. Maar niet dit doen niet. Gebruik jouw verstand. Denk oor hierdie dinge. Want het is belangrijk dat je oor dit denk. En dis wat my mission is. Om voor jou inlichting te gee. En dan kan jij daar oor denk in jou eie besluit neem. Nou sien mense op my groepen wat vraag, of op my kanaal wat vraag, ja, hulle soek die Afrikaner akkoord, of hulle soek 2, 3, 5, hy goed is alles beskikbaar, Google vir dit en kry dit. Dan zijn mense wat sê, ja, ons moet een groep begin, waar die akkoord bespreek, hoekom, daar is genoeg vir dit doen. Kom hier nog he, dis ons probleem, altyd nog een groep he. Op hierdie stadium van die wedstrijd, sit ons met een werkelijke probleem in, wat die politiek aan betreft. En dit is wat er partij met je ondersteun. Ik weet nog niet, ik kijk nog rond. Maar die feit van die zaak blij. Jullie mensen, wat niet stem niet, hulle het bijgedra tot die kakwaans is. Want hulle het die ANC en die IFF sterker gemaakt. Daai wat niet gestem het nie. En sê daarvan wat je wil. Al wat ik vir sê gaan doen nie wiskunde. Ek het het al in een skietmaak verduidelik, precies verduidelik, hoe jou nie stem die hele prentje verander en beinvloed. Jy wat nie stem nie, maar net bliksems mooi verstaan, ons is in een bestaande politieke bestel wat op een sekere manier werk en een van sy werkinge is, jy moet stem. As jy nie daaran wil deelneem nie, moet jy goed verstaan Jij versterkt die hand van die wat jou onderdruk en maak vrede met dit. Nou het ek een black back vol gesê, gee my maar een like, gee my subscribe en share die ding. Die sharing is geweldig belangrijk. En dan wil ek dan wonder ek by myself, as sien ek een video kry, 5000, 6000 views en dan is al maar so 100 of 200 of 300 likes. Dan vraag myself nou, wat een moer is dit? Is het zo so moeilijk voor jou om je like button te doen? Kost hem niks. Net zoals met die subscribe button. Kost hem niks. Hij kijkt naar die goed. Maar hij kan niet die simpel ding doen. Om je like te druk of om je subscribe te druk nie. Maar dit is wat ons is. Die balk van die mensen is toeschouwers wat in die paviljoen zit. En ons met daarmee vrede maken. Lekker dag voor jullie.